。お<笑>毎回登場の演出。<笑>これはまた黒松ですね。これは赤松。赤松ですね。はい、赤松です。えー、前の動画でちらっと出てた。あ、出てた。あ、そっかそっかそ。そうですよね。もう嘘つく必要ない。<笑>はい。これはまあここら辺が見どころで、足元も曲があって、まあこっちは古い木ですよね。これはもう曲がんないんで、こっちはこう、そうとしたらバチッとたたみ込んで、頭裏枝、姿勢だと作っていくっていうことで、小便ですね。足元はね、こういいんですよ。むしろこっちの方がむ短く見えるんですね。こっちより。うんうん、すごくねこの感じが良くていいんですが幹がねここからずーっと後ろの方へ逃げてるね、はい、こっち側へとなるとここからこっ,こっちを正面にしてこうへこんで前に出てくるという方がいいかなそうすると枝がここに一つついてきますこれが裏枝で、まあ、これもう一つ枝を小さく作ってそれで頭はどっちにしようかですけどまあこの方が短くてこっち向いてるんでここは即位取っちゃおうかなと。なるほどここ2つありますんでね。ということで抜くのはこの枝とこれが裏枝あこれまず抜いちゃいましょうか、はいえー、こう出が近いからですねいきます、はい、ガチンこれがあ裏枝となってありますここは長いんでこれだけで作りましょうかでここ取っちゃうとはいあとよく見るとこれがちょっと長いで目が1個なんですねこっち目が2個あるんですねこれ目が2個なんでこれを取りますね、はいそうですね、なんで取るかっていうのをね説明しないと、うん、これも少し整理していきますごちゃごちゃってなっちゃってるんで、はい、枝分かれが見えるようにそうするとまたあれかな不要な枝が出てくるかなこうもちょっと枝ごちゃごちゃっとしちゃってるんですけどこれちょっと目が弱いんで、うん、弱すぎちゃうんで下取っちゃいますね熱いですよね熱いです熱は夏いって昔よく友達と、うん、熱は夏いってあ、ちょっとふ、あの、古っぱの枝分かれの古っぱをと、はい、取ってます。作業的には、静止剪定。静止剪定、一時間で終わらせます。今十時半ですので、十一時半にはランチですから。まあ、やることは簡単なんで、あとはこれをずっと畳み込むんで、まあ、針金かけてもいいんですけど。バン,バンドで縛っちゃいましょうか。この辺で曲げると、少し湾曲する、そこ開く可能性があるんで、うんうんうん、まあ、こっちの方でやった方がいいですね。で、あと針金巻くと、また肌もね、少し取れるんですけど、これでやれば。多少抑えられるかなとここはねやっぱここが気をつけないといけないですよねパカっていくんでね,ね、えー、動線ですねおおとか言って<笑>いでもギューっていきますねこれがね浮いてくるのがわかりますよね万力やっとこう万力やっとこう販売中でございます<笑><笑>はい、よろしくお願いいたします,ます赤松も売ってます赤松も売ってたかな。<笑>売ってないか。売ってますかね。ここですね。ここパカって割れるのを気をつけて。はい。はい、ぶつかってますけどね。こっちね。ちょっと今更なんですけど、こっちでこっちで縛った方が。これゴムついてるから。もうちょっと内側でもう一回。そうですね。寄せるってことですね。内側の方が内側でつけといた方がそこ開いちゃうんでね。うんこの辺もちょっと危ないんでちょっと注意してますけど、はい、パカってねあのあるあのねアルミ保護してないんで、うん、めっちゃいいだな大丈夫ですねもうちょいかまあ、簡単な作業とかあんまり簡単じゃないですよね<笑>簡単簡単ではなかったかもしれない誰でもできる誰でもできる初心者一見この道具があれば<笑>慎重にやんないとそうですね,ねで必ずやっぱ割れをねこういうところの割れを確認しながら、うん、動画でやってるからっつって実際やってみて、はいはい、結構簡単に割れますもんねああそうですよねこんなもんかな、うん、はいだね、前行きたかったですよ、こうね、少し,少しね、つくくと、ちょっと平面的というか。そうですね。立体的にってことですね。はいはい。はい、じゃあ、ちょっと針金かけていっちゃいますね。はい、えっ、ー、と、まず、これとこれで、消えます。はい、ちょっと。
針金二本までとやってみましょうか。二本まで。<笑>一枝に二本まで。うん、ここは、これは差し枝ですね。これ,これが裏だですね。うんそうですねちょっと長いんで見栄えで切りこういうのはね見栄えで切りたいんですけど抜いちゃうと根切りをするんで残さなきゃいけないんですからとりあえず、うん、ちょっと短く見栄えのためにはい切ってます短くしたいけど残さなきゃいけないってです、ね、あとは18番ぐらいで仕上げちゃいますね普通20番22番やるんですけどなんとか針金2本でさすがです黒が2本しか使えない<笑><笑>プロじゃないんですけどそうなんですよそうするとやっぱりちょっと先までかけていかないと日本じゃ終わんなかったりするんですよね仕上げも枝を作っ18番で作りながら最後まで仕上げちゃうとか、うん、かけ方が変わってくる、ね、変わってくるんですよね日本の場合、えー、の展示会の動画をたくさん見てください、うん、勉強になりますんでうんあれはね本当は我々も勉強になるんですよ展示会で、うん、ああじゃないこうじゃないね、うん、自分たちの木を。正面反対じゃないかとかね、言えないですもん、普通ね。普通は言えないですね。ね展示会で、それを持ってるね、造者の方っていうか、そういう方近くにいるのにね、ね、言えないんで、普通は。普通の展示会とはちょっと違う,う。そう、もう勉強ですね。ですね勉強会ですよね。本当参考になる。しかし、それが。最後の、うん。そうなんですね。展示会なのであった。そうですよね。<笑>ああ、でもやっぱり、無理するとあれ。あれる、あれる、薄けないとですね。こう、こう見えますかね、あえて、お勉強のために。うん、ここ、ここ。見えますかね。こ,こっちに持ってったんですね。ここいや、下げたんですよ、ぐっと。下げた。うん、と、ここアルミ、ここないで、ないから。はいはい。当選が。中心、止まって。あれ大丈夫かなって<笑><笑>さっきのねあんなことやっちゃって大丈夫かなって前回の動画をご覧ください<笑>そうですね二週間後は楽しみです<笑>大丈夫そうな気がするんですけどね、うん、大事だと思いますけどね、うん、この辺もごちゃごちゃしちゃってんなこれ取っちゃおう無駄毛処理これは目切りはしないんですかそうですね、まあやってもいいですこれだったらこれあんまり大した作業してないんで、うん、なんかあんまり変化がないっていうか物足りない物足りない物足りない感じがあるけどああここもそうだなここもですよねここもここから曲げようとすると多分割れがこここうすると割れっぽくなりますよねで本当はここで曲げなきゃいけないのにここで曲げようとするとそういうところに割れ,割れがいっちゃうっていうまあこんなところでうんこのところで一旦終わりしてまたまあ1週間後でもいいですけどねこれそんなに無理してないんで目切りええ目切りやりましょうかただいま11時15分11時15分45分で終わりました分のはい作業ですということで1週間後また会いましょう。<笑>元気だったらまだ見切りをやりますんで。はい。わかりやすい。まあわかりやすい。そうですね。そうですね。これ尺感？うんまあ変わり気でしょうね。だからもうちょっとこうこうですよね。感じですよね。でもまあたまに売ってる形ではあります、ねうん。そうですね。分身まあ少ないとは思いますけどね。うん、こういうね。あでこれは取っちゃいましょうかね。じゃあ来週取りましょうか。来週。はい。見切りと。来週見切りと。はい。はい。わかりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はいはい、はい、こっちは。一週,週間。一、はい、週間経ちましたね、ちょうど。<笑>ボケ見たってどうする。<笑>ちょっとこの前言ったように、あんまり好きじゃないんで。を<笑>取って、一週,、えー、週間前に言ってたやつですね。ねちょっと同じ服着てますけど。<笑><笑>いかにもね、なんかこう枝があったぞって感じしちゃうんで、うん、切ったら割れたりしてね。大丈夫か。よっ。そうですね。バーンとかに。バギッ急にね、バ、ね、ーッとかいって。可能性もありますよね。ねね、この方がすっきりしますよね。私好きなんでこっちの方が。はい、ということで一週間経って元気なんで目切りをしてみましょう。う
去年もやりましたけどあのこれぐらいの小さいやつはみんないっぺんにやっちゃって構わないんでただ気持ち強い目弱い目あってこういう強い目と少しこう弱い目があったら、まあ、弱い目はあ元から切って強い目はちょっと残してですねここ数ミリ残して切るとそうするとこの間、まあ、枯れていくタイムラグがあるわけですよねあとはちょっと見栄えを良くするために揃えますけど均等にそうですね均等に芽が出てくるようにですねはいでこういう強いのは少し残すと。ここから今分かりやすいところでやっちゃいましたけど上からやった方がいいですよ本当はね<笑>本当ははいこの辺も元,元からでいいかなで赤松と黒松は、えー、と赤松の方が早めにやるとそれは葉っぱがねあの伸びても赤松は見られるので、うん、黒松はできるだけ、えー、と小さい葉っぱを作りたいので7月入って汚染によっても違うんですけどね赤松は6月の後半から7月そうですね20日20日過ぎってよく言いますよねこういう芽は切りませんこれはもう芽が小さいし、去年の葉っぱはないんですよね。はい、これは無駄毛ですから。次の芽が出てこない可能性がある。あるありますね。はい。で、こういう強いのは少し特に強くてやっぱり上の方ですから、少し長めにこう切ると。これもそうですね。強いですね。なんかね、勘違いしそうなんですね。弱い目の方が残したくなっちゃうんですけど、弱い目は元からですね。太陽方、そうですね。葉っぱ葉を短く,短くそして増やすところですね。目数,数を増やす。こういうのは、えー、と元気のある木にやりますんで針金をかけた直後とかはやらない方がいいですよね,すねはい十分気をつけてください大体1週間見れば様子見て、はい、元気になればすごい1週間そうですね待っ,待ったということですねあえて同じ服を着てきたとつながりを感じてくれたっす、ね、そうですねそうもしかしたらいっぺんにね流せるかもしれないうんなんかさっぱりしましたねはいどうでしょうこんな感じでこれが完成そうですねこれで、まあ、23週間経って小さい芽が出てくるんで、えー、これも私よくサボっちゃうんですけど芽かきっていうのを今度やってきますんで2目を残すんですねはい3つ4つあった場合はそれを取っちゃって2目で作っていくと感じですねかきは今日できないですからさすがに芽かきは今日は作れできないんでまた3週間後ぐらいに同じ服で同じ服で,<笑>じ服で、はい、チャンスがあればチャンスがあればはい行きますんで。ありがとうございます。はい<笑>